ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എൽ സി ഡി ടി വിയെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ടി വിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പൊ വരുന്ന സ്മാർട്ട് ടി വി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ ടി വിയെ എങ്ങനെ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ സി സി ടി വിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്റെ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്റെ വീട്ടിലെ ടി വിയിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് നമുക്കിതിൽ സി സി ടി വി മാത്രല്ല ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് എം എക്സ് ക്യു പ്രോ എന്ന കമ്പനി ഇറക്കിയ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് ആണ് നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു കവറിൽ നമുക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡിവൈസ് യു എസ് പി പോർട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് യു എസ് പി പോർട്ടുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കേബിൾ വഴി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് വോൾട്ട് ഡി സി പിന്നെ ഓഡിയോ വീഡിയോ അതിൻ്റെ മൈക്ക് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എസ് ഡി കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ അതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റിമോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിളും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ വൈഫൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഈ ബോക്സ് ആണ് വൈഫൈ നെറ്റും അതായത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേബിൾ വഴി എൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടി വി ഫോർ കെ ടി വി ആണെങ്കിൽ ആ റെസൊല്യൂഷനിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മുടെ ടി വി ഏതാണോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സി സി ടി വി നമ്മുടെ ഡി വി ആർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടി വി ബോക്സിന്റെ അഡാപ്റ്റർ അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അത് പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിള് നമ്മള് ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് യു എസ് പി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ മൗസും വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൗസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ അഡാപ്റ്റർ അഞ്ച് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ ആണ് അത് ഞാൻ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓൺ ആയി ഓൺ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൺ ആയി അതിൻ്റെ മെനു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സിലേക്ക് നമുക്കൊരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അതായത് വൈഫൈ കണക്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത് ഓൺ ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ വേണം ആ വൈഫൈ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അതിന് സെറ്റിങ്സ് കയറാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ വൈഫൈ വൈഫൈ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിലിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈഫൈൻ്റെ പേര് ആർ എച്ച് എഫ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇതാണ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആർ എച്ച് എഫ്
ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് കൊടുത്തു ആർ എച്ച് എഫ് കണക്റ്റഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഐ വി എം എസ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് ഡി എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഐ വി എം എസ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എച്ച് ഡി അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സെലക്ട് റീജിയൻ റീജിയൻ കൊടുക്കാം ഏഷ്യ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് വേണം ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ മൂന്ന് ലൈന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ കണ്ടോ നോട്ട് ലോഗ് ഡിൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഡി വി ആർ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും ഡി വി ആറിന് ഓൺലൈൻ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട് ലോഗ് ഡിൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡി വി ആറിൻ്റെ അതായത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹി കണക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഹി കണക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡുമാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഓതറൈസ്ഡ് ലോഗിൻ ബൈ ബൈ ലോഗിൻ ബൈ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ മൂന്ന് ലൈനിൽ വരാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡിവൈസസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി വി ആർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തതിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നൈറ്റ് വിഷൻ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് രാത്രി സമയം പതിനൊന്ന് മണി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിലെ വീഡിയോ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഡി ടി വിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ലൈവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആവും നെറ്റിൻ്റെ സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെക്കോർഡിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മൂന്ന് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റിമോട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പിന്നെ ഇതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ചിഹ്നം കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്യാമറയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്കോർഡിങ് കാണേണ്ട ക്യാമറകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേബാക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ റെക്കോർഡായ വീഡിയോ ആണ് ഈ വരുന്നത് നമുക്കൊരു പകൽ സമയത്തുള്ള റെക്കോർഡിങ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പകൽ സമയത്തുള്ള ആണ്
ഇന്ന് റെക്കോർഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്കുള്ള പത്തരക്കുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ്ങും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗി ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ